、えー、慶成女学院大学花見さんですよろしくお願いします<笑>初めてのスピーチということです頑張ってくださいこんばんは慶成女学園大学三年の長宗花見と言いますよろしくお願いします夏が来るたびこの国は戦争を匂いがして光り輝く夏は少し限りを帯びるような気がしていました私が小さい頃広島に近い山口県に住んでいたのでなおさらだったのかもしれません8月6日毎年同じ日同じ時間になる遠くから聞こえるサイレンをお母さんと一緒に手を合わせて聞きましたそしてあ今年も夏が来たなぁと毎年感じていました蛍の墓を兄弟で泣きながら見たり「裸足の弦を夢に出るほど読んだり学校では毎年戦争の授業があって戦争の話を聞きました何も分からずただ恐ろしくしかし耳を背けることのできないその話をクラスメイトと静かに聞きました嫌がりながら日本国憲法を覚えたり9条のプリントだけなぜか配られたり戦争は理不尽なものあってはならないものだから今私は戦争の中にいないんだと幼い頃から学んできたように感じます高校生になってからそれまで間接的に聞いていた話から実際に戦争を経験された方々からお話を聞く機会ができました空襲から逃げ惑った人日本兵として人を刀で切った人守るために自分の母親と弟の首を自分の手で絞めて殺した人雨のように降り注ぐ砲弾の中を逃げた人ピカドンを見て形見をなくした人慰安婦にされた人壮絶な話でした言葉が出なかったのを覚えています想像もできない事実でした彼らは言いました二度と繰り返さないそのために私は語るのだと今回この戦争法案が話題になった時多くの政治に関心のない戦争を知らない若い世代が戦争は嫌だと言いましたなぜかと考えると戦争を間接的に学び戦争を知っているつもりだからです私を含めた彼らは戦争というものを想像するしかありませんしかし知っているのですあの戦争の痛みを悲しみを苦しみを多くの戦争を体験した世代から受け継いだのですこの国は法律が現状に合っていないなど問題はたくさんありますしかし日本国憲法特に憲法9条とそれによる平和を誇りしっかりと教育してきた国だと私は思っています私が受けた教育は間違っていなかった今ここで声を上げる私を作りました私はそんな国と学校を誇りに思っているしこれからもそうありたい70年間戦争をしなかった他の国の人に対し直接銃口を向けなかった一人も殺さなかったという事実がこの国を守っているそのことを誇りに思うべきです今、どこかの国に攻められるという可能性を目をそらさずに考えなければいけないのかもしれない愛する者を守るためにどこかの国を攻めるという可能性を目をそらさずに考えなければならないのかもしれないしかしまず他国から日本が直接攻撃されていないにもかかわらず武力行使ができるというのは違ううんじゃないでしょうかなぜ他国の戦争に日本が参加するのでしょうか何より70年前の
戦争で多くの命が失われたことを忘れてはなりません抑止力は機能しないでしょう憎しみが憎しみを呼び報復が報復を呼び取り返しのつかない大きな事態になることを忘れてはならないのです。どうか、誰かの言う、綺麗事、理想を、ここで叫ばせてほしい。戦争はしたくない。人を殺したくない。殺されたくない。武力ではなく、対話を。この叫びが綺麗事。10年目の日です終戦の前に亡くなったたくさんの命終戦を迎えたにもかかわらず失われたたくさんの命戦争を生き抜いて私たちに命を受け継いでくれた命そして私たちの命がありますさっきの戦争は間違っていました私は日本人として何より人間として戦争を繰り返してはならないという意思と責任をたくさんの命から受け継いだのです二度と繰り返してはならないそのために私は行動するのだ嘘っぱちな言葉なんていりませんどうか国民一人一人の命を心から考えてくださいいや一緒に考えてください私は私の言葉を語ります言葉が足らずとも若くとも私は